ஒரு நாட்டுப்புற கதையிலிருந்து தொடங்க நினைக்கிறேன் ஒரு பழங்குடி இனத்து அப்பா தன் மகனை அழைத்து கொண்டு காட்டில் நடந்தார் வழியில் ஒரு யானை இறந்து கிடந்தது அதை பார்த்த அதிர்ச்சி அடைந்த குழந்தை தன் தந்தையிடம் கேள்வி எழுப்பியது யானை எப்படி இறந்ததுப்பா யானையை கொன்று விட்டார்கள் என்றார் அப்பா யானையை எதற்காக கொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டான் சிறுவன் தந்தம் எடுப்பதற்காக என்றார் அப்பா தந்தம் எடுத்து என்ன செய்வார்கள் என்ற குழந்தையின் கேள்விக்கு பெருமூச்சுடன் பதில் சொன்னார் அப்பா யானையை கொன்று தந்தம் எடுத்து யானை பொம்மை செய்வார்கள் இதுதான் நம்மோட சுற்றுச்சூழலின் நிலை இந்த உலகத்தில் நூற்றி முப்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன அதில் ஓர் உயிரினம்தான் மனிதன் ஆனால் நாம் வாழ எதையும் செய்ய துணிந்துவிட்டோம் முட்டையிலிருந்து என்ன வரும் என்று கேட்டதுக்கு ஆம்லேட்டு என்று பதில் சொல்லியிருக்கிறான் ஒரு பள்ளி மாணவன் முட்டைக்குள் ஓர் உயிர் வளரும் என்பதை நாம் பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்தாமல் அதை வெறும் உணவுப் பொருளாக மட்டுமே அறிமுகப்படுத்துகிறோம் தனக்கான பாதையை அறுத்து கொண்டு போவதால் ஆறு என்று பெயர் குளிக்க பயன்படுவது குளம் நீர் ஓடுவதால் நீரோடை ஏர் பாசனத்திற்கு ஏறி ஆழம் அளவிட முடியாமல் இருப்பதால் கடலுக்கு ஆழி என்று பெயர் அகழி அருவி உருணி ஊற்று கண்மாய் கல்குட்டை கால்வாய் கிணறு குட்டை சூனை என்று தமிழர்கள் நீர் பற்றிய சொற்களை வழங்கினர் இன்று சொற்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன எதிலும் நீர் இல்லை தமிழகத்தில் மட்டும் நாற்பதாயிரம் ஏரிகள் இருந்ததாக சொல்கிறார் நம்மாழ்வார் இன்று பாதி ஏரிகள் இருந்த தடம் தெரியவில்லை மழை நீரை சேமித்து கோடை காலத்தில் வறட்சி வராமல் வாழ்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஏரிகளை துளைத்துவிட்டோம் மனிதர்கள் இல்லாமல் பறவைகளால் வாழ்ந்துவிட முடியும் மனிதர்கள் இல்லாமல் பறவைகளால் வாழ்ந்துவிட முடியும் பறவைகள் இல்லை என்றால் மனிதர்களால் வாழவே முடியாது என்றார் பறவை இயல் அறிஞர் சலீம் அலி அவர்கள் பறவைகளற்ற ஒரே நாளில் பூச்சிகள் இந்த உலகில் மனித உயிர்களை இல்லாமல் செய்துவிடும் இயற்கை என்பது சங்கிலி தொடர் ஒன்று இன்னொன்றை சார்ந்தே வாழ முடியும் மனிதர்களாகிய நாம் அந்த சங்கிலி தொடரை பல இடங்களில் அறுத்து கொண்டே வருகிறோம் உலகின் ஒரு துருவமான சைபீரியாவிலிருந்து ஒரு பறவை புறப்பட்டு இன்னொரு துருவமான சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதிக்கு வருகிறது பல ஆயிரம் மைல்கள் தூரம் கடந்து வந்து இங்கு பள்ளிக்குரணை சதுப்பு நிலத்தை பார்த்தால் குப்பை மேடாக மாற்றி வைத்திருக்கிறோம் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பும் பறவைகள் இந்த பகுதி வாழ தகுதியற்றது என்று கருதி தங்கள் பயணத்தை வேறு ஒரு பகுதிக்கு மாற்றிக்கொள்கின்றன இழப்பு நமக்குத்தான் இயற்கை வளங்கள் நீடித்து நிலைக்க ஒரு நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பில் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் காடுகளாக இருக்க வேண்டும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருக்க வேண்டிய காடுகள் தமிழகத்தில் பதினேழு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருக்கின்றன தேவைக்கு இயற்கையை மனிதன் பயன்படுத்திய வரையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாகவே இருந்தது கையில் மஞ்ச பையை தூக்கி கொண்டு நம் முன்னோர்கள் கடைத்தவர்களுக்கு போனவரை இயற்கை நன்றாகவே இருந்தது நாகரீகம் வளர்ந்து இன்று கைவீசி கடைக்கு சென்று பத்து பொருள் வாங்க பத்து பிளாஸ்டிக் பைகளை வாங்கினால் இயற்கை எப்படி வளமாக இருக்கும் சில டைம் வெயிட்டாக இருக்குது இன்னொரு பையன் கொடுங்கட்டு ரெண்டு பிளாஸ்டிக் பையாவும் போடுறது உண்டு முல்லைக்கொடி படத முல்லைக்கொடி படர்வதற்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி மன்னன் என்று படித்தோம் விலை உயர்ந்த தேரை விட கொடி உயர்வானது என்ற புரிதல் நம் முன்னோர்களுக்கு இருந்தது ஒரு மரம் வெட்டினால் நான்கு மரக்கன்றுகளை விதைக்க தயாராக இருந்தனர் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீல் மலையும் கடலும் எங்கள் கூட்டம் என்று இயற்கையை வாழ்வின் முக்கியமான அங்கமாக நாம் பார்த்தவரை இயற்கை நம்மை கஷ்டப்படுத்தியதே இல்லை மழை காலத்தில் வெள்ளமும் வெயில் காலத்தில் வறட்சியும் மக்களை வாட்டுவதற்கு இயற்கையை நாம் நேசிக்காமல் போனதே காரணம் உலகில் அதிக இளைஞர்கள் சக்தியுடைய நாடு இந்தியா முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் அறுபது சதவீதம் பேர் இருக்கிறார்கள் மாபெரும் மனித சக்தியை வைத்திருக்கிறோம் தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள இதுவே சரியான தருணம் இயற்கை தன் பொறுமையை இழக்கும் போதெல்லாம் மனிதர்கள் 
கடும் துன்பப்படுகிறார்கள் இயற்கையே நம் பெருவாழ்வு இயற்கையே நம் நிரந்தர மகிழ்ச்சி இயற்கையே அனைத்தும் மரங்கள் செடி கொடிகள் பாலூட்டிகள் பறவைகள் நீரில் வாழ்பவை நிலத்தில் வாழ்பவை நீர் நிலம் இரண்டிலும் வாழ்பவை பூச்சிகள் புல் பூண்டு தாவரங்கள் மலை பிரதேசங்கள் காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் அருவிகள் கடற்கரை சதுப்பு நிலம் என இந்த பூமி அனைவருக்கும் அனைத்துக்கும் சொந்தமானது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதன் மூலம் நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல காற்று நல்ல நீர் நல்ல உணவு நற்று நல்ல சுற்றுச்சூழல் தருவதே நிஜமான செல்வம் கேரளாவில் நாராயணகுரு என்ற ஒரு ஆன்மீக அறிஞர் இருந்தார் அவர் தன் சீடர்களிடம் சொன்னார் நான் இறந்த பிறகு எனக்கு மணிமண்டபம் கட்டாதீர்கள் என்னை புதைத்த இடத்தில் ஓர் புண்ணை விதை நடுங்கள் அது வளர்ந்து மரமாகும் காய் தரும் கனி தரும் நிழல் தரும் நல்ல காற்று தரும் அனைவருக்கும் பயன்படும் என்றார் நாராயணகுரு அவர்கள் மரங்கள் பூவில் இருந்து வேறுவரை நன்மைகள் தரும் அதனால் மரங்களை தரு என்று அழைத்தனர் தமிழர்கள் இயற்கையை வணங்கினர் போற்றினர் மழை வெள்ளம் நமக்குள் மாபெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது இதனால் தான் இன்று நாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் தனித்தனியாக இல்லாமல் அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றினால் நிச்சயம் மாற்றம் வரும் இங்கு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் உள்ள ஓர் ஒற்றுமை இங்குள்ள அனைவருமே மனித நேயர்கள் நல்ல மாற்றங்களின் தூதுவர்கள் இயற்கை பேரிடர்களும் இணைந்த நம் கைகள் அனைவரையும் காப்பாற்றியது பணியாற்ற தன்னார்வலர்கள் வழிகாட்ட அறிஞர்களும் தயாராக இருக்கிற அரங்கம் இது மாற்றங்கள் நம்மிடம் இருந்துதான் தொடங்க வேண்டும் இந்த இரண்டு நாட்கள் நமக்குள்ளும் சமூகத்திலும் பல நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது யாதும் ஊரே நம்மை இணைக்கும் பாலமாக இருக்கும் இணைவோம் இணைப்போம் எல்லாருக்கும் தோண விஷயம்தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தோண விஷயம்தான் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு அகரம் குழுமமோட சேர்ந்து திரு ராம்சார் அவர்களை போய் சந்தித்தோம் கண் சிமிட்டம் கூட இல்லை கண் சிமிட்டாமையே வந்து நிச்சயமாக ஆரம்பிக்கலாம் எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம்ட்டு உடனே அவங்களோட படைகள் எல்லாமே திரட்டினார் அதே மாதிரி தான் திரு சத்யா அவர்களும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மூன்று பேர் தேவைப்பட்டுச்சு பட்டு யாதும் உரையோட அடையாளம் முகம் அனைத்தும் இனிமே நீங்கள் தான் நம்ம எல்லாரும் தான் இது ஒருத்தருக்கு சொந்தமானது கிடையாது நமக்காக நம்ம பண்ணிக்கிற விஷயம் இது சென்னையில் தொடங்குது தொடங்கி மற்ற ஊர்களுக்கும் போய் சேரணும் இது ஆரம்பம் மட்டுமே இப்போ தான் நுனிக்காலம் வந்து நினச்சிருக்கோம் இன்னும் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு தைரியம் கொடுக்கறதுக்கும் வழிகாட்டுறதுக்கும் அறிஞர்கள் இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக பல நல்ல விஷயங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த கருத்தரங்கு மூலமாக ஒரு ஸ்பார்க் கிடச்சா போதும் ஒரு நல்ல விஷயம் கிடச்சா போதும் அதை நிச்சயமாக எல்லாத்தோட பலமாக சேர்ந்து நிச்சயமாக நம்ம நிறைவேற்ற முடியும் இது தொடக்கம் இந்த ஒரு நிகழ்வு இந்த வருஷமோ இந்த கருத்தரங்கோ இதோட முடிஞ்சிடாமல் வருஷா வருஷம் நடக்கணும் அழகாக நடக்கணும் திரு ராஜேந்திர சிங் அவர்களையும் வந்திருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது த வாட்டர் மேன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் வித் அஸ் வேறு என்ன வேணும் அடுத்த படிக்கு தைரியமாக எடுத்து வைக்கலாம் 